വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു അബായാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഷോട് കൂടിയുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് സനം അബായാസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് അപ്പം ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അവരോട് അപ്പം അവരുടെ അബായ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് അബായാണ് മൊത്തത്തിൽ അവർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് ഹിജാബ് കൂടി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിജാബ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹിജാബിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഏകദേശം എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ഇടാറ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഇടാറില്ല നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ വ്യൂ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ആ ഒരു ഹിജാബ് സ്റ്റൈലൊന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്യാപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു സ്പെഷ്യലായിരിക്കും കാരണം കുറേ പേര് വേറെ ഇന്നർ ക്യാപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അബായ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഹിജാബ് സ്റ്റൈലും കൂടി കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ കുറേ വ്യൂവേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ അബായ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിനൊന്നും എന്താണ് ഒന്നും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാത്തത് ഒരു ഗിവ് എവേ വെച്ചുകൂടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മീറ്റൊക്കെ വെക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈവ് ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല ഞാൻ നാട്ടിലായ സമയത്തായിരുന്നു ഫൈവ് ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ചക്കകം ആ ഒരു സർപ്രൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ ആവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കെന്നല്ല എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കണ്ടാൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് വരുന്നത് അതും റിവ്യൂക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിപ്പോൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് സനം ദുബായ് പർദാസ് അവരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പിന്നെ ഇവർ കുറച്ച് മോഡൽസ് എനിക്ക് ആദ്യം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തരുന്നതല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് അയച്ചാൽ മതിയെന്ന് പിന്നെ ഇത് ഹിജാബാണ് നല്ലൊരു തുണിയായിട്ടോ അത് നല്ല പ്രിൻറ്റുമാണ് ബ്ലാക്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രിൻറ്റ് വരുന്നിട്ടുള്ള നല്ല തുണിയാണ് നല്ല നമുക്ക് ഹിജാബ് ഇട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ ആണ് ഇതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സോഫ്റ്റ് തുണിയുമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഈ തുണിയുടെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല തുണിയുമാണ് അതുപോലെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന കളേഴ്സിൽ അപ്പോൾ നാല് ഹിജാബ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് അബായുണ്ട് അപ്പം അബായ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു സൈസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ സ്ലീവിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബോർഡർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആണ് അബായ പിന്നെ താഴെ സിമ്പിളായിട്ട് ബ്ലാക്കിൽ ഡിസൈൻ വരുന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സിമ്പിൾ അബായല്ലേ നല്ല കാഷ്വലായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അബായാണ് അതുപോലെ താഴെയും ഒരു ബോർഡർ വരുന്നുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്തും ഒരു ബോർഡർ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അബായ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സെയിം
ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് അത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നാലും നല്ലൊരു ലുക്കുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഇതിന് അകത്തൊരു ഇന്നറും കൂടി ഇടേണ്ടി വരും കൈൻ്റെ ഒരു അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മോഡലാണ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അടുത്ത് നോക്കാം മൂന്നും ബ്ലാക്കിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വർക്ക് വരുന്നത് ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലാക്കാണ് വർക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷോളും സെയിം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മൂന്നിനും ഒരേ പോലത്തെ ഷോളാണുള്ളത് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷോളല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഫറാഷ ടൈപ്പ് തുണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അബായാണ് തോന്നുന്നു അതിൽ ഷോൾഡർ മുത ഷോൾഡറിന് സ്ലീവിൽ മൊത്തം ഇതുപോലത്തെ വർക്ക് വരുന്നത് കയ്യിൽ മാത്രം വർക്ക് ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ബീഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് അബായകളും ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് വർക്ക് വരുന്ന നല്ല സിമ്പിൾ അബായസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതേ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച അബായാണിത് ഇങ്ങനെ സ്ലീവിൽ മൊത്തം വർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹിജാബ് തന്നെയാണ് ഇത് നല്ല ലൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സൈസായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അത് അതും എനിക്ക് ലൂസാണ് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മതിയാകും ഇവരുടെ അബായുടെ സൈസൊക്കെ പിന്നെ ഫറാഷ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലൂസ് വേണ്ടി വരും ഫറാഷ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലൂസ് ഉള്ളതാണല്ലോ പിന്നെ ഇവരുടെ അടുത്തുള്ള അബായുടെ റേറ്റൊക്കെ എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് ദിറംസ് വരെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അബായിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്നത് ഇത് സെയിം അബായ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷോളൊന്ന് മാറ്റി ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് ഈ ഷോൾ എൻ്റെ താട്ടോ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരൂർ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അബായ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഇത് സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ നെറ്റിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമ്മുടെ കൈ കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ഇന്നർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷും കുറച്ച് സിമ്പിളും ആയിട്ടുള്ള അബായാണ് അതുപോലെ താഴെയും വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സെയിം പോലെ തന്നെ സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അകത്തിട്ട ഡ്രസ്സും പുറത്തേക്ക് കാണും ഞാൻ മാക്സിയാണ് അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതും ലൂസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സൈസാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറച്ച് ലൂസ് ഉണ്ട് ഒന്നും ഷേപ്പാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ലെങ്ത്തും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മതിയാകും തോന്നുന്നു ഇവരുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ അബായൊക്കെ നല്ല ഹൈറ്റും അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്നാലേ ആ ഒരു ഇത് മൊത്തം നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല വർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതായത് മൂന്നാമത്തെ അബായാണ് താഴെ മാത്രം വർക്ക് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആട്ടോ അത് അതുപോലെ സ്ലീവിലും താഴെയും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബോർഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഹിജാബ് അതും ഇവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലാക്കിൽ വൈറ്റ് വർക്ക് വരുന്നത് അത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അബായിലേക്ക് അപ്പം ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇനി അബായ ഓൺലൈൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആണ് ഡെലിവറി ചാർജ് ഇല്ല അതുപോലെ യു എയിലുള്ള സെയിം പ്രൈസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ അബായ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് ദിറംസ് വരെയാണ് ഈ അബായുടെ ഒക്കെ റേറ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം വെബ്സൈറ്റും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഒക്കെ അപ്പം അതിലൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ ഹിജാബ് സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഹിജാബിൻ്റെ അകത്തിടുന്ന ആ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു മഫ്ത പോലെയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇടുന്ന മഫ്ത ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സംഭവം അപ്പം ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നന്നായിട്ട് കവറായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഫ്ത ഇട്ട
ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിജാബ് സ്റ്റൈൽ കാണിക്കാം ഒരു ഭാഗം വലിയ ഭാഗവും ഒന്ന് ചെറുത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇന്നർ ക്യാപ്പ് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ആക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഞാൻ പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പിന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ സാധാ ഹിജാബൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹിജാബ് സ്റ്റൈലാണ് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെറിവ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ നെറിവ് സാധാരണയായിട്ട് വരും നല്ല നീളവും വീതിയുള്ള ഹിജാബ് വേണം കേട്ടോ കൂടെ എന്നാലും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പിൻ വെച്ചിട്ട് അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയൊരു സേഫ്റ്റി പിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും കവറായിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിലും കവറായിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഷോൾ അത്ര വീതി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അകത്തൊരു മഫ് തട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് കവറായി കിട്ടും ഇനി ഈ സെയിം മോഡൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഹിജാബ് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഇത് വേറൊരു തുണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതും ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒന്നും മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അവ അവിടെ ഒരു പിൻ വെച്ചിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ സേഫ്റ്റി പിൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ അപ്പം വലിയ ഭാഗവും ചെറിയ ഭാഗവും ഉണ്ട് വലിയ ഭാഗം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കണ്ണട വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹിജാബൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മഫ്തെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിജാബ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ മഫ്ത അകത്തിടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ ഒരു കണ്ണട നല്ല കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ തന്നെ നിൽക്കും അകത്തിടുന്ന മഫ്ത ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നെസ്റ്റോ എന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ ഷാർജറുള്ള ഒട്ടുമിക്ക അബായ ഷോപ്പുകളിലും ഉണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം ഹിജാബ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലാണിത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ കോൺ പോലെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഒരറ്റം പറ്റ ഷോട്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ പിൻ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാക്സിമം ഷോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരറ്റം എന്നിട്ട് ഈ നീളമുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ചുറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ഹിജാബ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നീളവും വീതിയും വേണം ഇത് അത്ര വീതിയില്ല എന്നാലും അകത്ത് ആ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ആ ഒരു ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പിൻ വെച്ചിട്ട് അവിടെയും ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാറാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പിൻ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെയും പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കവറായി കിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഹിജാബും അവർ കൊടുത്തയച്ച ഹിജാബാണ് നല്ല തുണി കേട്ടോ അത് അപ്പം ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് ചെറുതും ഒരു ഒരു ഭാഗം നല്ല നീളമുള്ളതുമാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഞാനിത് സേഫ്റ്റി പിന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ സാധാ മഫ്ത പിന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വി ഷേപ്പിൽ വേണം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഞാൻ കാഷ്വലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കിലോട്ട് നമ്മൾ സാധാ കവർ കവറേജ്
പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഈ സനം പർദാസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫോട്ടോസാണ് അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അപായങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അപായങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും സജഷൻസൊക്കെ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ അപായ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവരുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ തരാം അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിക്കുക ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു